Emilio Caravaca es presidente de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿se agrava la situación de alquileres? Emilio, ¿cómo le va? Buenas tardes. Laura lo saluda para Todo Pasa. Un placer escucharlo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto compartir. Bueno, ¿se agrava la situación de alquileres en la provincia debido a, esta, esta, a estos últimos datos? Eh, primero, los datos del INDEC eh, y el tema de, de la crisis en el tema del aumento del dólar. Sí, es una situación que lamentablemente viene, viene golpeando eh, hace ya un tiempo. Eh, hemos compartido algunos análisis y algunos diagnósticos que hemos hecho eh, incluso con los medios, incluso con el medio de ustedes en algún momento con, con la presencia en Tucumán, de cuál era la situación hoy de, de propietarios e inquilinos y sobre todo hoy el inquilino que se va a encontrar para los primeros días de junio, quien, quien actualizaba, digamos, eh, quien actualice el primero de junio los valores de alquiler, hoy las actualizaciones están en el orden del 100%. Eh, por ley, digamos, por el ICL, que es el índice que, mm. que actualiza los alquileres según la legislación vigente. Claro. Esa es la situación en la, que, en la que están los inquilinos hoy. ¿No hubo avances por ahora, Emilio, en cuanto a respuestas del gobierno? No, lo único que hemos, lo único que hemos visto eh, 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 hace no mucho fue algún trascendido, se hablaba de una posible suspensión, derogación, que en realidad... Eh, tampoco fue un mensaje positivo porque ante ese trascendido de prensa muchas personas que estaban alquilando, ya sea como inquilinos o como propietarios, eh, en cierta manera hubo como un parate esperando una resolución de ese tema. Bueno, ya han pasado, eh, diría yo, unas cuantas semanas y, y más y de, no de un mes de ese momento y, y evidentemente fue solo un trascendido y hoy las condiciones de alquiler son exactamente las mismas que a partir de, de, de julio del 2020, o sea, claro. con la ley de alquileres actual y es la manera en la que se alquila. Otra de las consultas, bueno, ya estamos eh, a, a, a mitad de, de mayo, ¿qué va a pasar con el contrato de locaciones? Se dice que en junio podría haber aumento de los precios en un 100%. De hecho, sí, es lo que está dando el índice el índice de contratos de locación hoy, para porque lo, lo publican, digamos, eh, adelantado, hoy estaría arrojando un 100% para los primeros días de junio. Claro. ¿Y a algunos se les vence el contrato eh, ahora? En... Los, sí, los primeros contratos firmados sí. con la nueva ley, que es a partir de julio del 2020, vencerían sí. en julio del 2023. Sí. Bien. Eh, ¿Está difícil encontrar eh, alquileres este, accesibles? Digo accesibles, porque la palabra accesible ya no existe. ¿Pero está difícil en este último tiempo? Sí, yo creo que la, la frase que lo resume, y, y, y nosotros lo, lo, lo decimos desde el sector, porque es lo que vemos todos los días eh, en nuestros escritorios, es que antes quien tenía un departamento para alquilarlo esperaba dos, dos semanas, dos meses, un mes... Eh, sí. que ese departamento se alquile, me refiero al propietario. Claro. Hoy es al revés, hoy es el inquilino o el posible inquilino que está buscando alquilar un departamento o una casa, oh. el que espera uno, dos, tres meses que aparezca un inmueble que primero, eh, digamos, lo pueda afrontar y por otro lado que cubra sus necesidades. Es, claro. es lamentablemente la, la situación que tenemos hoy y vemos lógicamente que que también hay una demanda, digamos, que crece y una oferta que de alguna manera está estancada. Claro, y estancado también el tema de la vivienda propia, ¿no, Emilio? Porque si nos ponemos a hacer un relevamiento en estos últimos años, hay muchas personas, muchos jubilados, por así decirlo, que van a llegar este, sin tener su, su, su vivienda propia y tener que vivir alquilando y alquilando. Sí, se habla de una cuestión, eh, hasta diría que de, de, desde hace un tiempo a esta parte, creo que todos lo sabemos, eh, nuestro país desde hace mucho tiempo no tiene herramientas como sí si otros de acceso a la vivienda, por ejemplo, a través de crédito, que es claro. una de las maneras de acceder a la vivienda casi en, en muchos lugares del mundo. Eso es difícil de ver desde hace un tiempo... En la Argentina se dan algunas situaciones, algunos créditos puntuales en algunos momentos de la economía, pero no es una cuestión que, que, que digamos que abarque gran parte de, del mercado. Eso sí ocurre en otros lugares y es la manera en la que se accede a la vivienda en muchos lugares a través de crédito. Claro. Aquí es, es un ahorro, un ahorro que, que por ahí la gente puede ir generando a lo largo del tiempo y después de, 
de, de, de unos años, poder volcarlo, digamos, poder volcar ese ahorro, eh, ya sea a la compra de un terreno, a la construcción o a la compra de un inmueble en sí. De, de, pero la realidad es que sí, es que es dificultoso y lamentablemente la inflación constante, el espiral inflacionario, eh, las cuestiones cambiarias de, de nuestro país, sí. diría yo una serie de cuestiones, hacen que realmente la, la planificación a mediano claro. y largo plazo sea muy dificultosa. Es muy claro. difícil pensar hoy en un panorama con un, por encima del 100% de inflación, pensar en créditos a, a cierta cantidad de años. Claro, claro. Bueno, para ir cerrando, quedan varios puntos. Eh, preguntar eh, un relevo de todas las provincias, cuáles cuál son las que están un poquitito más arriba en cuanto a los alquileres y, y el tema de la ley. Muchos bueno. no la comparten, otros tampoco la pueden tratar de, de terminar de, de entender. Sí, realmente respecto de... Siempre decimos, y los que somos del interior, eh, eh, pasan... Tucumán y en muchas de las provincias eh, nos pasa que vemos grandes diferencias, sin duda, en los valores entre lo que es capital federal claro, o Cava sí, sí. y el resto del país y los grandes centros urbanos, y que mm. incluso que están eh, cercanos a la capital federal. Pero la realidad es que sí, hay muchas diferencias entre lo que es el mercado de capital federal y el resto del país. Eh, hay mayores similitudes entre las provincias, los valores lógicamente también son distintos, pero estamos ante una ley que también tiene esta, esta cuestión, o sea, actualiza un claro. departamento en Puerto Madero con el mismo índice que actualiza una casa en el interior de Tucumán o del Chaco. Por claro, ejemplo. claro. Bueno, Emilio, muy amable por su deferencia con este, la producción de Todo Pasa. Le mandamos un beso. Un saludo para ustedes y es un gusto y a disposición.